欢迎来到一天听一点，我是凯宇。在进入今天的分享之前，提醒你一下哦，如果你还没有订阅我们的 Podcast 的频道的话，你可以在各大 Podcast 的应用里面搜寻“起点文化一天听一点”，就可以订阅我们。透过 Podcast 的纯粹声音的收听，相信能够带给你更不一样的学习体验。今天呢、啊，我想要跟你分享一个主题，那就是如何提升个人的价值，特别是跟你职业发展有关的部分。我遇到多数的朋友，可能你也是这样子。一想到提升个人的价值，或者是职场的价值，直觉就想到要提升能力。当然要提升能力喽。如果你在你的专业能力，或者是相关的经验跟历练都不足够的状况底下，就要别人能够兑现提升你的价值，那我觉得哦，这叫耍流氓嘛。所以呢，要提升自己的价值，其实能力的提升。学习的累积，这个是已经不用再多说的一个重要前提。就像是你为什么会收听我们的一天听一点，无非也是一个能力上面的前进。然而，如果今天我要跟你分享的提升个人价值哦，只停留在如何提升能力的话，那我就是浪费你的时间了。除了提升能力之外，其实还有一个部分是我们在思考个人价值或职场价值的时候经常忽略的。这另外一个部分就叫做沟通成本。我们通常想到我们的价值，我们都用一种加法的思维，叫做我要有能力，加上经验，加上历练，等等等等等。但是呢，这里讲的沟通成本，放在你的个人发展、职场价值或个人价值里面，它是一个减法的思维。如果写成一个公式的话，你可以把它写成你的个人价值等于你的能力。减掉沟通成本，这其实是很容易理解的哦。你想想看，如果你跟一个厂商合作，或者是你有一个部署，他能力非常的好，可是你在跟他相处的时候，却要付出很高的沟通成本。这时候，你有没有发现，沟通成本的提高，对于这个人的价值，完全就是一个扣分项。然而，多数人会忽略这一点。其实有个很重要的原因，就在于你要思考到沟通成本，它就不是在你的个人本位作为出发点。你必须想到，我如何降低他人在我身上的沟通成本。这里的关键就出来喽，叫做他人。其实价值的兑现，它绝对不是在真空里面发生的。你的一切价值认定和你真的能够收获的成果，这些都跟他人有关。所以呢，除了你的加分项叫做能力之外，你有没有思考到沟通成本这个部分？我如何降低别人跟我互动的沟通成本？沟通成本当然包含了我们的表达能力，但是更包含了一件事情，叫做我们能够用什么方法，花多少时间，让对方更容易的达成相信我们这个目的。其实信任是无可取代的。就像是一个信任的人跟一个陌生人跟你合作同样一件事，你总是会对信任的人放心很多，于是你才能够腾出手脚去做其他的事。但是跟一个陌生的人哦，因为没有信任，所以沟通成本很高。这时候你能够专注在关键事物的精力，是不是就被稀释了？而沟通成本的理解，如果是放在一般的上班情境，我想啊、哦，这在我们过去的内容我已经分享了很多。尤其是我也推出了全方位职涯思维这一门课，而今天侧重的沟通成本，反而比较是放在一个你需要行销你自己，你需要建立你的对象、你的 TA 对你的信任这件事情的沟通成本。说的更白话一点，那就是我如何降低别人认识我或者是懂我的成本，进而让他们能够相信我提供的商品跟服务。而成为真正会付钱给我的客户，所以回头来看这个公式，个人品牌的价值等于能力减掉沟通成本，能力当然要不断提升，可是沟通成本有可能把它减成零成本吗？我想啊，除非你提供的服务具有独占、不可取代，而且别人一定需要这样的特质，否则啊，几乎不可能有零沟通成本这件事。不然，你看这世界上无数的大品牌，他们是不是都用尽各种方法在打广告？这些广告一方面是这些品牌所付出的沟通成本
。而二方面，他们的 TA 也在付出沟通成本，他们的注意力就是成本。我能不能让我的 TA 付出他们能够接受的成本，也就是有限的注意力，却能够建立起坚固的信任感？我想，这个时代给所有的个人最大的祝福，就是在于我们有很多的工具，可以让我们的声音被传出去。只是一切都是一体两面的，你的声音可以很容易的被传出去，那别人的声音也是一样啊。所以，你如何让你的声音脱颖而出，让别人不用消耗他太多的成本，就能够听见你、看见你，并且随之而信任你？在这里哦，提供三个思维。第一个思维叫做选择适当的切入角度。以我自己为例，我当初就是选择把心理跟真实生活里面的事件结合起来，把心理学的理论转化成一般人很容易懂而且随手可用的切入点。所以呢，选择切入的角度，你可以用一种结合的概念，就是把 A 结合 B， 比如说把精油结合心理，或者是结合情绪。再不然就是把某个专业，可能是塔罗星座，结合成你个人独特的人设，就像是我们现在说到国师，你都会知道是谁。但事实上来说，我想他最大的成功之处在于，他不只是告诉你星座分析，他还让你对这个人产生认同。他非常的去展现自己的人设，所以呢，找到一个切入的角度，并且尝试。你才会有开始，有了这个开始，别人才有认识你的机会。而当你开始有一个切入的角度之后，记得第二个思维点叫做往下挖深度。再拿我自己作为例子，我结合了心理跟生活的应用，于是有了这个角度，我开始不断的挖深度。而深度的展现，就是你看到我们的线上课程，我不仅是泛泛而谈的去谈一些现象。我还把那些对于多数人来说有需求、有痛点的东西，把它开发成为一个一个专门论述主题的线上课程。同样的，放回你身上，如果你已经选择了一个角度，你就要开始去思考怎么样可以挖得更深。而有一个最简单、粗暴去挖深的方法，那就是逼迫自己定期的推出内容，定期的更新。如果你每天都跟我一样要推出内容，你应该不会第一天跟第一百天说的东西都一样吧？这也太混，或者是这也太烦人了吧？虽然你不用做到每天都要推出内容，哪怕是每一周，那么随着你在准备每一周内容的过程当中，你一定会针对你所选择的切入角度有更深的前进跟理解。这一切啊，是你头没有洗下去不会发生的。所以选择好角度之后，记得把它挖深。而挖深最粗暴的方法，就是持续的分享内容。当你有了切入的角度，你也开始去挖它的深度。那么经过一段时间，你可能就会进入第三个思维点，叫做提高自己的高度。所谓的提升高度，那就是建立在你有深度的基础底下，你开始重新思考。你的专业和你所呈现出来的内容，我遇过蛮多例子哦。他有了角度，有了深度，但是他也就习惯了。于是呢，他开始掌握了一个成功模式，他就如此这般的一直做下去，一直做到这个成功模式他失灵的那一天。也就是说，他亲手创造了自己的成功，接着再见证自己的失败跟下滑。要避免这样的状况，其实记得。我们虽然很熟悉某些成功的方程式，但是你要时不时的回头思考，你到底在做什么。当你只是习惯性的重复，那么你所谈的东西，无论刚开始有多么的吸引人，久了它会失去生命的，而你的听众也会成长，他们不太可能满足你仍然在重复同样的东西或同样的感受思维。所以高度虽然有一点抽象，但是我会说它是一种思考的再思考，重新思考你到底在做什么，重新思考你到底为什么做它。当你有了这一份觉察跟看见，于是你可能就会发现新的切入角度。这个放到我自己身上，你可以看到
我们关注的主题和所推出的课程其中的迁移跟变化。而在角度、深度跟高度的循环前进这样的状况底下，拉回前面谈的个人价值等于能力减掉沟通成本。是的，关注你的人或者是你想诉求的 TA， 他们仍然有一定的沟通成本需要付出。也就是他需要花时间注意你，可是随着你这样的循环前进，你觉得他付出的这些成本跟代价会让他自己收获什么？他可能会学到东西，最重要一点是你会收获到他无比的信任，而这份信任就会更确保了你的价值。然而你在角度、深度跟高度这个循环前进里面，想想看。你的能力会不会呈等比级数的方式不断的提升？所以喽，听到这里，我们一起想想看，你可以用什么方式降低他人认识你的成本，或者是你想要走自己的路，建立个人的品牌，那么你如何让你的 TA 能够更容易的认识你，或者是更容易的建立他对你的信任？而我的态度一向是，问了问题就会提供相对应的答案，而这个答案就是我们的线上课程《内容为王》。在这一门课里，我们会完整的陪伴你去建构起自己的内容体系。无论你的专业是什么，只要你有动机，你有渴望，想要让别人认识你，进而有一天透过这些人的关注，建立起你自己的事业，那么这一门课。我们就会陪伴你去选择适当的切入角度，去挖深你的内容。再来，在一段时间的累积之后，你可以看见自己在这一条路上不同的高度。这一门课呢，从推出到现在，已经受到很多朋友的喜欢。我们也帮助了很多朋友，一步一步的开始建立起内容行销的概念，一直到实作。而更重要一点是，内容为王二八八八的优惠价。即将在3月15号的晚上12点就截止了，所以如果你还没加入的话，请你务必把握这难得的机会。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。希望我能够陪伴你一起找到角度，扎根深度，提升高度。祝福你，今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。